Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß Berlin mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Nazi Television with an Aryan announcer and Heil Hitler greeting. Free from the pressure of ratings, German television on behalf of the Third Reich was on the air for nine years. Gymnastik fürs Heim und Kindergymnastik gehören zum ständigen Programm des Fernsehsenders. The first television producers quickly explored the various opportunities presented by the new medium. Initially, only a few hundred Volksgenossen or German comrades were privy to the moving pictures on the Nazi tube. But if things went according to plan, someday all Germans would have their very own Volks TV to witness for themselves the wonders of the National Socialist world. 29 Läufer gehen auf die 10.000 Meter Strecke. Wie ist dieses Wunder nur möglich? Unermesslich der Jubel und die Begeisterung. Und da kommt ein kleines Mädchen geführt an der Mutterhand mit einem Blumenstrauß auf den Führer zu. Ein Gruß Nürnbergs aus zarter Kinderhand. Electronic cameras serving the Nazi broadcasting organization. An unusual sight, yet reality since 1935. Television broadcasts from throughout the Third Reich, along with entertainment programs produced in a tiny studio in Berlin, made up the first regular TV broadcasts in the world. For decades, the images that flickered across the screens of the Third Reich seemed lost to posterity. Nazi programming was largely televised live. TV recording technology was still non-existent. But now, in the catacombs of the Berlin Federal Film Archives, 285 rolls of film have been brought to light that bear witness to the medium's early days. This irreplaceable original footage lay stored in the bowels of the archive. There were no copies. This stock of television material originates from the former Reich Radio Company. Then it passed to the East German State Film Archives. From there, where it lay for years, unusable I'm afraid, it went to the Federal Archives. And now we've reworked the material and systematically copied it onto other media. In Nazi Germany, a specially established television troupe was assigned the job of producing reports, shows and interviews for TV on 35mm film. Their products illustrate, above all, that Nazi television was not confined to apolitical entertainment. Ein Leitspruch des Tages, ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird wenn notwendig selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. The limited propaganda value of early television is evident in some of the inadvertently amusing reports and interviews with Nazi celebrities. Here on KDF, the Strength Through Joy recreational program. Das Bild wird umrahmt von starken Dammschauflern, die der Reichsjägermeister erlegt hat. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters eine besonders stolze Trophäe. Wie sind Haupt umrahmt von zwei starken Elchen? Reports on major events provide uncommon insights. 
Coverage of the Reich Party Congress in Nuremberg, for instance, is a far cry from the orchestrated perfection of Leni Riefenstahl's films or the Nazi weekly newsreels. This television material has the peculiar asset of having been recorded using technology that was quite cumbersome, resulting in long takes that you won't otherwise encounter. Very few cuts. The end result is a very, very detailed observation of what's happening. On the other hand, in addition to the location sound you hear, there are also interesting comments from the television reporters, who of course had radio backgrounds and did their reporting in that style. The actual Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko Berlin meldet sich vom vorletzten Tag des Reichsparteitages 1936 vom großen Appell der SA, der SS und des NSKK aus der Luitpold Arena. Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung, kurz vor dem Eintreffen des Führers, schweifen wir mit unserem Fernsehauge noch einmal über das große Rund von der Ehrentribüne auf einen der beiden Adler und auf die Standarten. It all began in Berlin in 1935, not far from the radio tower. Although the National Post Office had been experimenting with television for years, picture quality still left much to be desired. But the Nazis feared competition from England and America. So, on March the 22nd, Reich Broadcasting Director Eugen Hadamowski rushed to announce the birth of the first German television station. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Propaganda Minister Joseph Goebbels prophesied a charmed future for the new medium. Yet, when he first saw himself on the television screen, he is said to have been more appalled than enchanted. As things stood, what the tiny audience saw in the beginning was less than impressive. As a result, the attitude of the Nazi ruling elite was reserved from the onset. The small Berlin studio went on the air three times a week. Announcers and performers worked in a tiny scanning cell measuring barely two square meters, soundproof and pitch black. The scanner couldn't handle more than head and shoulders, and heavy makeup was essential to provide contrast. The largely mechanical method of transmission supplied only fuzzy images at first. It would take two years before live telecasts achieved a better quality picture. To solve the problem, producers opted to pre-record some of their programming on film. Roof Garden was the first entertainment show in German television, shot in Berlin's Haus des Rundfunks. The film had its television premiere on June the 19th, 1935. Dieser kleine Zierbrunnen, sonst Mittelpunkt des Erholungsplatzes der Belegschaft des Funkhauses, wird unaufdringlich zum Hintergrund für unsere Fernsehfunkspiel. The show itself is no more than a series of vaudeville acts performed by prominent radio entertainers. Nazi songs seem to fit seamlessly in this ostensibly innocuous entertainment show. The chanteurs warbles a cute verse on the Nazi recreational program Strength Through Joy. Now and 
Den war bei. Louis The chosen few who had television sets were party bigwigs, post office technicians, and a handful of journalists. Public broadcasting was confined initially to a few television parlors in Greater Berlin. The picture on the screen was naturally smaller than today, approximately 20 by 25 centimeters. 20 people sat in a darkened room. And then every once in a while, someone went up to one of the two sets. It was usually the man from the post office who turned the knobs and regulated the contrast. Sometimes the picture disappeared completely. And the real thrill came when the picture reappeared after they fiddled with the knobs. Wir möchten Ihnen jetzt mal den Beweis erbringen, dass nicht nur Cowboys mit dem Lasso umgehen können, nein, auch Tänzerinnen. Also eine Lasso-Stepptänzerin, die vor einiger Zeit im Wintergarten in Berlin gastierte. Maximum Entertainment is the recipe cooked up by the post office, which was responsible for attracting viewers to the television parlors. Diversion and distraction are the goals. But the initial response is less enthusiastic than expected. It wasn't until the 1936 Summer Olympic Games that Nazi television achieved any kind of breakthrough among the general public. 160,000 people were counted at the television parlors. 20 new parlors had been installed just for the big event. Three giant, brand new electronic cameras were to guarantee a good quality broadcast. Im Mittelpunkt des Reichsportfeldes liegt das Olympiastadion, das der Schauplatz von vielen heißen Kämpfen sein wird. 100.000 finden im Stadion Platz und in vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiel teilzunehmen. Repeat programs, the post office used what was called the intermediate film method. The exposed film was channeled through the roof of a recording truck, where it was immediately developed and with only a single minute's delay broadcast to the television parlors via a transmitter. Yet even using this method, the screen often seemed like a black hole, a fragment of an intermediate film transmission of an Olympic soccer match. Österreich gegen Polen im Olympischen Fußballturnier. Es steht 2 zu 0 für Österreich. Etwa 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit schoss Österreichs Halbrechter. Unhaltbar ein. While the live reporter and his cameraman appear to be struggling with their new job, colleagues are trying their luck at the first report from the Olympic Village. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko lädt Sie heute ein zu einem Streifzug durch das Olympische Dorf. Und auch Sie, meine Damen, können heute mit von der Partie sein, sonst gab es das nicht. Hier sehen Sie es, Frauen hinter Gittern. Und nun durch das Tor, vorbei am Pförtner, Und schon hier ein paar Aktive, ein Türke, ein Bulgare und der argentinische Boxer Lowell. Und nun sind wir drin. Auf dem viel gelästerten Märkischen Sand ist ein kleines Paradies entstanden. Die deutsche Wehrmacht hat es erbaut. Und hier ein Teil der amerikanischen Mannschaft vor dem Hause Dessau. Wundervoll passen sich die Häuser der Landschaft an und sie sind auch herrlich, massiv und fest gebaut. Es muss ein wundervolles Wohnen sein. Und hier ein amerikanisches Superschwergewicht. Ein ungleiches Paar aus USA, ein Basketballspieler und der Captain der Gewichtheber. Das größte Gebäude im Olympischen Dorf ist das Hindenburghaus. Hier können die Sportler ihre Freistunden verleben. Hier ist ein Theatersaal, hier sind Spielsäle, Übungssäle und eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt. 
Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Den Fernsehreporter gab es noch nicht. Der wurde in der Zeit durch die Praxis... Back then, there was no such thing as a TV reporter. The profession was evolving around that time. People started with radio experience. And reporters weren't specialists as much as all-rounders. I remember one of my colleagues, a guy named Fritz Janik. You could send him off to the farmer's market. He'd discuss trends with the women working on the stalls. And he'd get their views on current events, things like that. You could just as easily send him to a concert hall. Here's the Spruce reporter Fritz Janneke in a television feature instructing German Hausfraus on the latest innovations in the art of cooking. This feature is a piece of cake for the reporter, at least compared with the interview arranged with the head of the Labour Front, Robert Lay, who gets tangled up in his own mixed metaphors. In such situations, the would-be propaganda tool of television is more demystifying than anything else, if only for a few thousand years. Wenn Sie mich fragen, was wird, so ist das genauso, als wenn Sie ein Samenkorn fragen, was aus ihm wird. Es wächst. Die Arbeit geht weiter. Das ist mal klar, nicht wahr? Wir werden uns nicht auf unseren alten Teil zurückziehen. Auch kein Glaubekranz ums Haupt winden. Die Arbeit äh, geht äh, weiter. Aber ich möchte noch mehr sagen: Das ganze Gebilde wächst und das ganze Werk wächst. Es ist alles erst ein Anfang im äh, Beginn. As the years went by, the television troupe produced more and more cultural features and documentaries of its own. The TV guide for Wednesday, August the 10th, 1938, shows a film on the maternity service of the German Women's Institute. Heute auf Spannenberg, jawohl, in der Reichsbräuteschule der NS Frauenschaft. Hier erhalten die jungen Mädchen als Ehe- und Lebensgefährtinnen des Mannes die letzten erzieherischen Anweisungen. Das ist von besonderem Wert für die berufstätigen Mädel, die vor ihrer Heirat in kurzer Zeit das notwendige Wissen und Können in der Haushaltsführung erwerben müssen. This television film on the role of women serving the males of the master race is typical of the reports now being unearthed. Although these documentaries pretend to present everyday life in the Third Reich, they are actually staged propaganda from start to finish. Und so beginnt der Feierabend in der gemütlichen Kaminecke ein fröhliches Lied. Another inadvertently farcical report on the 1937 International Hunting Exhibition. The new big exhibition hall in the Masurenallee to the opening of the International Jagd Ausstellung. The green flags of the German soldiers in the wind and the beautiful big red flag of the capital, which is built before the exhibition, which is right a symbol for this exhibition. And the wall of the flags before the hall, which shows us that here is really an Olympia of the German soldiers together, as the soldiers are ready to stand. So stehen auch die Tiere bereit, denn die Tiere wissen, dass die Jäger ihre besten Freunde sind. Die beiden herrlichen Jagdfalken hier, das sind keine Falken, das sind Adler, Steinadler aus Finnland. Die warten auf den Reichsjägermeister wie die jungen Jäger hier, die ihn nun mit der Begrüßung empfangen. Ich 
Even after several years of operation, television still hadn't become any more attractive to the higher Nazi echelons. So the TV stations were allegedly a safe haven for some reporters. Einen direkten Einfluss jetzt auf meine Arbeit habe ich nicht I didn't notice any direct influence on my own work. No one was there to say you do this or that. But there wasn't, well, to be truthful, I must say that the kind of critical journalism we have today didn't exist. After all, it wouldn't have been possible to criticize the system. But the television group's films are proof that Nazi television was not an apolitical niche. Brutal propaganda was part and parcel of the everyday programming, sometimes even packaged as cynical cabaret. Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt und vielleicht auch mal solche, die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten, sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Auch da machen wir wenig Federlesen. Die kommen zu ihrer weiteren aus Bildung in ein Konzertlager, wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben. Another part of the program, undisguised anti-Semitism. A broadcast from the opening of an anti-Bolschewist exhibition in Nuremberg. Der Staatsleiter, Parteienlose Fischer, spricht im Auftrag des Reichspropagandaleiters, Reichsminister Dr. Goebbels, als vor zwei Jahren von dieser Stadt aus die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes, der deutschen Ehre verkündet wurden, als damit das Judentum als Schädling an unserem Volkskörper gebrannt mag, und in seinen unheilvollen Wirken Einhalt geboten wurde, da hat man in den sogenannten demokratischen Staaten für diese Maßnahme kein Verständnis aufbringen wollen. Year after year, coverage of the Nazi Party Congresses in Nuremberg were television highlights. Beginning in 1937, the parades were shot using electronic cameras and broadcast live by cable, and therefore could not be recorded. But at the 1936 Congress, the television troupe was still on site with its recording truck, and its unique reports and interviews have been preserved for posterity. They include a special on the preparations underway at the site of the party congress. Und sie erklärten uns draußen all das, was auf der Zeppelinwiese gebaut wurde und geschaffen wurde. Wir stehen heute hier in der Luitpold Arena und haben Sie, Parteigenosse Liebel, hierher gebeten. Sie sind der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und gleichzeitig der Geschäftsführer des Zweckverbandes Reichsparteitag. Sie wollen uns all das erklären, was hier draußen auf der Luitpold Arena wichtig ist zu wissen. Im Jahr 1927 hat der Führer erstmals bestimmt, dass der Aufmarsch der SA hier in der Luitpold Hain stattfinden sollte. Und nach der Machtübernahme hat er selbst durch Handzeichnungen, Skizzen und die endgültige Ausgestaltung dieses ganzen Raumes hier festgelegt. The star architect of the monumental Nazi structures in Nürnberg, master architect Albert Speer, also deigned to give reporters an interview. Wir haben Glück, dass wir Sie hier treffen, denn wir waren eben drüben hier in der Luitpold Arena und sprachen mit dem Oberbürgermeister, Parteigenossen Liebel. Und äh, es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier. Na und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold Halle ist fertig, aber äh, alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko Berlin bringt nun einen Sonderbericht vom Vorbeimarsch auf dem Adolf Hitler Platz. Kurz bevor der Führer eintrifft, bringen wir ein Bild vom Adolf Hitler Platz festlich geschmückt und die übervollen Tribünen, herrlich sonnenbeschienen, liegen sie da und wir warten auf das Eintreffen des Führers und dann beginnt der traditionelle Vorbeimarsch der Abschluss dieses Tages. 
Der Führer trifft auf dem Adolf Hitler Platz ein. Die Wagenkolonne nähert sich uns. Mit stürmischen Heilrufen begrüßt. Fährt er auf den alten Marktplatz der Stadt Nürnberg, die nunmehr seinen Namen trägt. Waiting for the Führer. The camera lurches. The pictures spin. Sometimes empty footage is broadcast. The Party Congress reports reveal the limited value television holds for the propaganda machine. Eine große breite Straße führt hinaus aus Nürnberg, hinaus zu den Zeltlagern der SA und der übrigen Formationen. Und gleich draußen rechter Hand finden wir den Hilfszug Bayern. An in-depth report on provisions for the Congress participants supplied by the SA. Und zwar brauchen wir ungefähr 60 Waggons Kartoffeln, dazu 12 Waggons Gemüse und ungefähr 42 Waggons an Fleisch, Wurst und Speck alleine. Dann Butter, Marmelade und Käse, das gibt auch nochmal 18 Waggons ungefähr. Und an Kaffee brauchen wir ungefähr zwei Waggons. Dann brauchen wir ungefähr 60 Waggons Brot und weitere 70 Waggons an sonstigen Lebensmitteln. Eine Million Rationen, sagen Sie. Das heißt also, dass Sie alle Teilnehmer des Reichsparteitages verpflegen? Nein, wir verpflegen erstmalig alle geschlossenen Teilnehmer. Also die SA, den Arbeitsdienst, HJ, Werkscharen und einige politische Gaue. Um diese große Arbeitsleistung zu vollbringen, dazu sind natürlich extra und ganz besonders konstruierte Maschinen notwendig. Hier eine Kartoffelschälmaschine, 25 Zentner schafft sie in einer Stunde. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipko Berlin besucht das Werkscharlager beim Reichsparteitag 1936 draußen vor den Toren Nürnbergs in Langwasser. Decision makers never have to worry about program content. Nazi television is always in tune with the party line. The cultural side of the Nuremberg event. Das soll er blühen und werden Stahl. Und was sich nicht lässt schweißen, das glühen wir noch einmal. Jetzt hämmern wir ein Volk zu Stahl und schmieden es zu Mann. Und was sich nicht erwärmen kann, das bauen wir mit Jugend an. Nationalistic songs and ideologically saturated verses for a few thousand television viewers in the Third Reich. The telecasts of the party congresses were not as successful, apparently, as the coverage of the Olympic Games. Zum Ausklang des Abends, Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Die Kameras des Fernsehsenders bei der Arbeit in Kleinsendingen, dem Paradies der Kinder. In the meantime, the picture quality of Nazi television had greatly improved, thanks to ongoing developments in camera and transmission technology. Up to four hours of programs are broadcast every day, but there are quite a few repeats. The storehouse of the German Museum of Technology in Berlin Reinickendorf holds the collected relics of the technical evolution, including a few priceless originals from the early days of television. This valuable piece I am slowly unveiling is the only surviving electronic television camera in Germany that dates back before the Second World War. It was built by Telefunken around 1939. For those few viewers who were able to watch TV back then, the picture quality was surprisingly good, and these cameras could even be used outdoors. But for major events, such as a visit from the Italian dictator Benito Mussolini, the television troupe is back in action. Der Gutsche betritt in Begleitung des Führers die Hauptstadt der Bewegung. 
At Il Duce's arrival in Munich, however, the cameras apparently have to take a back seat. Der Führer und sein Gast schreiten die Front der Ehrenformationen ab. Wenn es ein aktueller Bericht war, nehmen wir mal Ankunft Mussolini. If it was breaking news, say for instance Mussolini's arrival that afternoon, then they would want it in the show the same evening. It was a separate part, five minutes like a news bulletin. The developed film was then shown with a commentary. Der entwickelte Film, der wurde dann mit einem Kommentar wiedergegeben. Der Duce wird in Karin Hall von General Oberst Göring und seiner Gattin begrüßt. At the reception for Mussolini, held at the country estate of Hermann and Emmy Göring, the cameras get a closer look. The reporter lapses into humble reverence when enumerating the illustrious guests. Der Duce und General Oberst Göring im Gespräch vor dem Hause in Karin Hall. Der Reichsführer Himmler. These rare insights into the social lives of the party elite notwithstanding, television viewers prefer entertainment shows and sports. The European Boxing Championship. Max Schmeling knocks out Adolf Heuser after just 71 seconds. The television troupe keeps viewers entertained with slow motion sequences. Noch eine kurze Nahkampfszene, bei der diesmal Max etwas besser abschneidet. Und dann scheint es so, als habe Schmeling den Kampf nun fest in der Hand. Denn jetzt geht er nach vorne und da ist die erste rechte Hand. Häuser weicht etwas zurück. Und nun kommt das überraschende Ende. Eine lange Linke von Schmeling. Dann zuckt die rechte Hand heraus. Trifft Häuser an der linken Kinnlade, der Schlag rutscht zur Halsschlagader ab und wie vom Blitz getroffen stürzt der Titelverteidiger zu Boden. Den 15. November wurde im Beisein des Führers... The highlight of the week for television's current news service in mid-November 1938 is the reopening of the Schiller Theater in Berlin under its new superintendent Heinrich George. To mark the occasion, the most famous German actor of his day grants an interview to this still insignificant medium, and at least in terms of his language, the star is fully in line with Nazi ideology. Darf ich fragen, nach welchen Gesichtspunkten ist der Spielplan des Schillers gestartet worden? Tja, auf Gott, das sind so eigentlich gar keine besonderen Gesichtspunkte. Das ist so eigentlich das Selbstverständliche, das Natürliche. Ein Theater aufzubauen bedeutet im Dritten Reich ja eigentlich gar keine Schwierigkeit. Das Reich, der Führer, hat uns die Schwierigkeiten eigentlich hinweggeräumt, die es einmal gab, zu suchen, zu sondieren, zu finden. Heute ist eigentlich ein Bett vorbereitet, das bequem gemacht ist. Unsere Fernsehgäste, unser Publikum wird gewiss aus diesem Interview etwas mitgenommen haben. Wir hoffen, dass Sie nun recht oft und recht bald in Ihr Theater kommen, um sich an Ihrem Spielplan und an Ihren Rollen selbst zu erfreuen. Denn Sie sind ja nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur und Schauspieler in Ihrem eigenen Theater. Und damit möchte ich das Interview abschließen. Wir danken Ihnen herzlichst, dass Sie sich und Ihre sehr kostbare und knappe Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Television reporter Fritz Janicke is out and about on the lookout for everyday people in Nazi Germany. No matter what the subject, be it the secret of fish breeding or the problems of a strength through joy riding school, the clever reporter knows how to make the best of any topic. Aber das ist anders geworden durch Kraft und Freude. Welche Organisation haben Sie gerade für die Leute, die gerne Reitsport treiben wollen, geschaffen? Wir haben versucht, im Gegensatz zu früher auch den Reitsport den Volksklassen zu bieten, die es finanziell sich nicht leisten können. Aus dem Grunde haben wir mit verschiedenen Seelenstellen in Berlin Abmachungen getroffen, um äh, dort zu billigten Preisen Kurse laufen zu lassen. Ja, Herr Heise, da dürfen wir vielleicht mal praktisch etwas fragen. Wie stellen Sie denn die Männer und die Damen an, die zu Ihnen kommen, 
um den ersten Stunden zu haben. Im Allgemeinen stellen sich die Leute durchaus nicht ungeschickt an. Es kommt natürlich darauf an, ob eine Frau oder ein Mann Passion in erster Linie mitbringt. Bringt er Passion mit, also Liebe, Freude am Sport, dann können wir den Leuten oder den Leuten bringen wir auch was bei. Jetzt wollen wir aber zum praktischen Selbst kommen. Die Pferde sind inzwischen schon gesattelt. Da drin werden sie ein bisschen schon bewegt, damit sie nicht zu temperamentvoll sind. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie Sie im Praktischen den Reitunterricht beibringen. Ganz ruhig in Trab. Immer bloß, Täter. Noch ein, zwei Mal rum sind ja die Pferde ruhig. Wenn sie müssen noch mehr von überfallen auf Nicker. Vielleicht geht es dann besser. Ein furchtbares Bild für mich. Service programs are a top priority for the television producers. Das Wichtigste für eine Kosmetikerin ist die Hautdiagnose. Was ähm, stellst du hier für eine Hautdiagnose, Edith? Das ist eine dicke, trockene und undurchblutete Haut, ja. die außerdem noch sehr schlecht gepflegt ist. Was kann man hier für eine Packung auflegen, Inge? Ich würde hier eine Meeresschlickpackung auftragen. Ja, wann würdest du denn Meeresschlick auftragen? In der Meeresschlickpackung sind äh, solche Substanzen enthalten, die die Unreinheit dieser Haut vollkommen auflösen und den Hautaufbau sehr stark beeinflussen. Im großen Arbeitsraum der Friseure. In einem neunwöchigen Kursus werden Herren Friseure umgeschult zu Damenfriseuren. Und neben dem theoretischen Unterricht hat selbstverständlich der praktische Unterricht den Vorrang. Und hier an 46 mit allen modernen Apparaturen und allen modernen Hilfsmitteln ausgestatteten Arbeitsplätzen arbeiten nun die zukünftigen Meister am Modell. Das Arbeitspensum ist geschafft, die Frisur ist fertig und nun unterzieht der Lehrer die Arbeit seiner kritischen Beurteilung. Despite a chronic lack of funds, the German radio and television organization was finally able to leave its cramped studio in 1938 and move to a larger building. Five stages are available to the producers. This presents their first opportunity to put all their ideas into practice and bring more guests and even theater performances into the studio. It's a Rundbau. Und in dieser Torte waren bestimmte Segmente für It was a circular structure, and certain pieces of the pie were reserved for certain programs. This would seem inconceivable today, but the cameras stood, and when I say cameras, I mean first there was one, and then there were two, and at some point later there were three. They stood in the middle of the circle and moved from bay to bay for each of the shows. Only very few recordings of such programs have survived, among them the film version of one of the many teleplays that were especially written and produced for the new medium. In terms of its technical evolution, television has reached a point where the operators, the National Post Office and the National Radio Company have decided to take the decisive step towards turning TV into a mass medium, making the product widely available to consumers. 10,000 so-called Vox televisions for home use are slated to hit the market in time for Christmas 1939. Picture quality, at least in the final phase, before the Second World War and during the war, was a constant surprise to everyone involved. We know that from letters and from articles, the contrast was already very good, and so was the definition. Otherwise, there were relatively few reactions, because these things were basically just showpieces for the political elite. They were only switched on when important people came to visit. The medium of television was actually used very rarely. If you wanted to be up to date, you listened to the radio. And mass production of receivers of this quality was no longer realistic by the time the war broke out, because all of the capacities were needed for wartime communications and intelligence. Die 
Sie tragen die Bezeichnung Gehöfte und wirklich, es sieht ja auch so aus, als handle es sich hier um ein gepflegtes, großes Gut. Und wenn Sie die blitzsauberen Häuser an sich vorüberziehen lassen, dann denken Sie ein wenig zurück an die Zeit, da der Ausdruck Kaserne noch einen bitteren Beigeschmack hatte. Nicht etwa wegen der Manneszucht, die dort geübt wird. Nein, aber wenn man das Wort Kaserne hörte, dann dachte man an einen abscheulich kalten und stillosen Bau. Und wer wohnt nun in diesen schmucken Häusern? Deutsche Soldaten, denen der Satz gewidmet ist, in uns allein liegt die Zukunft der Nation. Soldier Comrades is the title of this program, a seemingly innocuous film advertising for Luftwaffe volunteers. Scheduled for broadcast on August the 24th, 1939, one week before the beginning of World War II. But the television programming doesn't just complement the militarization of society, it also propagates the racial fanaticism of the Nazi ideology. When the Schicksal 40 million Engländern ein Riesenreich gab und 40 million Franzosen ein Riesenreich gab und 40 millionen Russen, denn nur so viel beträgt der wirklich rassische russische Kern. Das Übrige ist ein Sammelsurium von Mongolen und Eskimos und Torkadien und Bund zueinander. Eben sein Riesenreich gab. Dann glaube ich daran, dass das Schicksal die 80 Millionen Deutschen nicht eben schlechter behandeln will. Das glaube ich. German Students on Rural Assignment is the name of another documentary from 1939. Kamerad Hoppe, ich muss Sie einen Augenblick noch stören. Ich hätte nicht gerne mal gewusst, was werden Sie für Untersuchungen hier jetzt vornehmen? Wir führen hier anthropologische und rassische Untersuchungen durch, um die rassische Gegebenheiten dieses Kreises zu erfassen. Und ferner auch gewisse Untersuchungen, da die ja bei unseren medizinischen Untersuchungen eine große Rolle spielen. Darf ich mal fragen, ich sehe eben den Kameraden da drüben einige Instrumente zusammensetzen, welche Bedeutung die haben? Das ist ein anthropologisches Messgerät zur Messung der Größe von den Leuten. Und hier habe ich noch einen Tasterzirkel, womit die Schädelmaße aufgenommen werden. Wie heißt du? Angelika. Und wie alt bist du? 13 Jahre. 13, danke schön. Stell dich mal bitte so rum und die Hacken zusammen. Die Jochbogenbreite. So. 12,4. Preparations for the upcoming war of destruction and extermination in the East. But when the war begins, broadcasts are temporarily discontinued. They do not resume until six weeks later with a modified program content. Die Botschaft, Männer, wird euch sehr erlaben. Ihr seid vom ewigen Bezahlen frei. Denn will die Gatte neue Kleider haben, dann heißt es nur, aus all macht neu. Das Röckchen ist die Jacke, die grüne Jacke, also Wollstock und Seide zusammen verarbeitet. Hier sehen wir die modische Linie an der Achsel. Helpful hints for the Hausfrau, doing her part to aid the war effort on the home front. The trusty motto, Hello Housewives, Listen Pretty, Preserves Preserved on Television. Das sind ungefähr zwei Esslöffel. Eine Hausfrau hat natürlich darin ein gutes Maß. Wird gerade noch reichen. Hallo, Herr Rudolf. Hallo, Herr Erich. Na? Na, hast du dich endlich entschlossen, meinen Erbbock anzusehen? Ja. Ein educational Programm, illustrating model behavior during wartime. In diesen Gärten werden jährlich über 131 Millionen Kilo Obst, über 402 Millionen Kilo Gemüse und über 105 Millionen Kilo Beerenobst geerntet. Donnerwetter, da hätte ich ja eigentlich Lust, mir so einen kleinen Garten zu pachten. Aber ich verstehe doch nichts davon. Das brauchst du auch nicht. 
Der Reichsbund Deutscher Kleingärtner, bei dem du deine Bewerbung um einen Dauerkleingarten einreichen musst mhm. und äh, du wirst ja als kinderreicher Vater bevorzugt, mhm. hat 8000 Fachberater, die dir jederzeit mit Rat zur Seite stehen. Eine von den vielen tausend Tonnen, wie sie in Berlin überall auf den Höfen stehen, zur Sammlung von Küchenabfällen, die noch wieder verwendet werden können. Hier hinein kommen die Küchenabfälle und die einzelnen Tonnen werden dann gesammelt von unseren Müllabfuhrwagen, die wir ja alle kennen, und kommen in ein Sammeldepot, wo wir jetzt auch einmal hinfahren wollen. Dort kommt jetzt die erste Tonne rauf und wird ausgekippt in den Lastwagen. Hier ist jetzt mitten im Gange das Mittagsmahl in einer Halle der NSV Schweinemesterei. Aus den quiekenden Schweinen sind jetzt ganz genießerische Fresser geworden. Dass es Ihnen gut schmeckt, das hören wir und das wollen wir jetzt Ihnen zum Schluss zeigen, denn dass es Ihnen schmeckt, das ist ja Ihr Werk, das Werk der Berliner Hausfrauen, die hier recht viel Futter für unsere Schweine liefern. So, liebe Zuschauer, nun sind wir heraus aus den Stellen, in denen wir einige der Musterexemplare der Zucht hier gezeigt haben. Wir geben noch mal einen Blick zurück auf diesen Neubau des Ernährungshilfswerks der Großmesterei für 1200 Schweine. The television troupe did not cover the war. Instead, the official newsreels and communiques were broadcast. This footage on an SS unit has survived without commentary. But some pictures don't need words. Der Krieg ist nicht nur ein großer Gleichmacher, er ist auch ein großer Erzieher. Er macht alle Phrasen und Schlagworte hinfällig. Vor seinem harten Gesetz hat auf die Dauer nur die realste Wirklichkeit bestand. By this time, Joseph Goebbels had long lost interest in the medium of television. The station staff, among them Kurt Hintzmann, now 93, feared that the broadcasts would be discontinued because of the war. To be UK, significant for the war effort, that was everyone's utmost dream, to be indispensable. And we suddenly realized that we were by no means significant for the war effort. We were basically just outlaws, you see. So all our efforts were basically devoted to one thing. What can we do to get ourselves classified as essential to the war effort? A solution was found, using television to entertain the troops. And because the studio in Berlin was too small, operations were transferred to the Kuppelsaal Amphitheater near the Olympic Stadium. Thanks to the live coverage of the 1936 Olympic Games, there were cables crisscrossing the entire site. All the television people had to do was hook up their cameras. The amphitheater seated a cast of 2,000. It was unadulterated vaudeville. We make you happy, we make you smile. That was the basic message. The infirmaries came, and then the ambulances. They brought the wounded in down below. And then, as I recall, altogether more than 100 shows were done. Soldiers formed the backdrop for the last big shows on Nazi television. The 500 television sets available in the Reich were placed at the disposal of the army. In Berlin alone, 11 military hospitals were hooked up to the transmissions and the programming was specially tailored to its new target group. The crew succeeded and the producers became indispensable. The show went on. The television troupe was also allowed to produce reports again from the home front. A report on the small town of Werder near Berlin, famous for its blossoming trees. The Nazi television reporters do their best to paint the picture of a perfect world for the viewers in their hospital beds. Herr Bürgermeister! 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 Herr Bürgermeister!
Warum sollten wir das nicht? Warum sollten wir gerade in Kriegszeiten traurig sein? Im Gegenteil, gerade in dieser Zeit, wo es ernst ist, brauchen wir die innere Fröhlichkeit. Und dazu ist nichts besser geeignet wie die Baumblüte in Werder, wo wir hoffen, den Berlinern diese innere Freudigkeit geben zu können, damit sie wieder stark in der Arbeit sind. Und darauf wollen wir anstoßen. Jawohl. The idea of offering recreational entertainment to the troops was also introduced in occupied France. The Paris station broadcast its programs from the Eiffel Tower using the old French facilities. The Fernsehsender was the greatest Fernsehbetrieb. The station in Paris was the largest television operation in the world at that time, and it worked. The military commanders were very, very happy to have a source of entertainment for the soldiers who were hanging around Paris. But the main thing you see was for the hospitals. We wanted to distract people from the war. All that remains of this episode in Nazi television is some footage of a ballet rehearsal with the choreographer Serge Liffard. Likewise, very little has survived at this time of the television troops' work. Großstadtverkehr, Juli 1943 in der Reichshauptstadt am Alexanderplatz. Straßenbahnen, Lastkraftwagen mit Lebensmitteln und sonstiger kriegswichtiger Ladung. Und ringsherum die Hochhäuser und Büros, in denen Männer und Frauen für den Sieg arbeiten. Kameraden, seht einmal genau hin, dort in der Mitte auf dem Rondel, was dort wächst. Das könnt ihr nicht erkennen und dann gehen wir näher ran. Könnt ihr es jetzt? Ja, das ist nämlich gar kein Rasen, wie ihr geglaubt habt, sondern das ist das Gemüse und das ganz genau zu wissen, Runkelrüben sind es. Jawohl. Auf dem Alexanderplatz in Berlin is das ganze Rondell für den Gemüsebau ausgenutzt. From 1943 onwards, it was all but impossible to sustain daily broadcasts. The broadcasting stations were repeatedly damaged by Allied bombing raids. Even the dulcet tones of film star Ilse Werner couldn't disguise the realities of war. So producers concentrated on service programs key to the needs of the remaining viewers. Frohsinn und Wille meistern das Schicksal. Das ist die Losung unserer Schwerkriegsbeschädigten. Für ihre Zukunft wird gesorgt. This report is one of the last surviving programs on Nazi television. It presents the latest therapies for legless soldiers, designed to help make the amputees fit for service again in the total war. Die Amputierten durchlaufen eine Hindernisbahn, 100 Meter lang, mit schweren Hindernissen. Im Anfang ein Irrgarten, der schnelles Reaktionsvermögen verlangt. Zu dem Sprung gehört Mut. Wehe, wer hier hängen bleibt. Wie die Wiesel. In view of the defeat, these once so courted young men are now no more than props. And the despair is evident throughout. Nicht wahr, es geht doch ganz nicht. Ja, fabelhaft. Das hätte ich mir nie träumen lassen, als ich schwer verwundet in Russland lag, dass ich noch einmal tanzen würde. Haben Sie früher sehr gern getanzt? Nein, ich habe noch nie getanzt. Ich habe es jetzt erst als Amputierter gelernt. Sie haben doch beide Beine amputiert. Ja. Ich doch macht es Ihnen Freude. We have no way of knowing how long German soldiers were placated by this type of television show. Be that as it may, the National Radio and Television Organization ceased operation in the fall of 1944.